பிரம்மாண்டம் பேரின்பம் சிறந்த தரம் சிறிய விலை பெண்டாஸ்டிக் ஜெய்சந்திரில் மட்டுமே ஆடி தள்ளுபடி ஐந்து முதல் எழுபது சதவீதம் வரை மணிப்பூரில் குக்கி பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு பெண்கள் நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டு ஊர்வலமாக இழுத்துச் செல்லப்பட்ட காட்சிகள் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு வெளியாகி பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது நாடு முழுவதும் கடும் கண்டன குரல்கள் எழுந்திருக்கின்றன இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு இரண்டு கோரிக்கைகள் வலுப்பெற்றிருக்கின்றன ஒன்று மணிப்பூர் முதல்வர் திரு பிரேன் சிங் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் நாடாளுமன்றத்தில் இந்த விவகாரம் குறித்து பிரதமர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்து வருகிறது எதிர்கட்சிகள் ஒருமித்த குரலில் இந்த இரண்டு கோரிக்கைகளுக்கும் தங்களுடைய குரல்களை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கோரிக்கைகளுக்கு செவி சாய்ப்பதற்கு அரசு வந்து மௌனம் காக்கிறது இது குறித்தா இன்றைய நேர்வட பேசாமல் உள்ள விரிவாக பேச இருக்கிறோம் பதவி விலகாத முதல்வர் விளக்கம் அளிக்காத பிரதமர் மணிப்பூர் விவகாரத்தில் மல்லு கட்டும் எதிர்கட்சிகள் மௌனம் கலைக்குமா அரசுகள்ங்கிற தலைப்பில் பேச இருக்கிறோம் காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு மாணிக்கம் தாகூர் பங்கேற்றிருக்கிறார் அரசியல் விமர்சகர் திரு ரவி இணைந்திருக்கிறார் பத்திரிகையாளர் மணிப்பூரிலிருந்து திருமுக கிருஷ்மா குத்தார் பங்கேற்றிருக்கிறாங்க அரசியல் விமர்சகர் திருமுக சுபா இணைந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் விருந்தர்கள் அனைவருக்கும் திரு ரவி இந்த வீடியோ வெளியாகி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை அது உண்டு பண்ணியிருக்கு அதற்கப்புறம் தான் முதல்வர் ராஜினாமா செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையும் மத்திய அரசு முதல்வர் ராஜினாமா செய்வதை உறுதிப்படுத்தணும் அப்படின்ற அந்த கோரிக்கையும் வளர்த்துருக்கு நம்ம முதல் சுற்றுல முதல்வரின் ராஜினாமா குறித்தும் இடைவேளைக்கு பிறகு இரண்டாவது சுற்றுல பிரதமர் நாடாளுமன்றத்தில் விளக்கம் அளிக்கணுங்கிறது குறித்து நம்ம பேசுவோம் முதல்வர் ராஜினாமா செய்யறதுல என்ன தார்மீக பொறுப்பேற்று அதை செய்யறதுல என்ன சிக்கல்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவிகிதம் வாக்களிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் மணிப்பூர் அதில் பெரும்பான்மையான வாக்குகளை பெற்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் வென்றிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயும் வென்றிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்றுலேயும் வென்றிருக்காங்க இப்போ இதில் இன்னொரு எம்பி ஒருத்தர் வந்து பிஜேபி இன்னொருத்தர் பிஜேபியுடைய அலையன்ஸ் அங்கேயே இருக்கவங்க அந்த மாதிரி மக்களுடைய ஆதரவு பெற்று தான் அங்கே அந்த அரசு அமைஞ்சிருக்கு அப்படி நடக்கவே நடக்காது தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஆளுநர் ஆட்சி வரணும்னு நீங்கள் யாராவது கேட்டால் நாமளே அதை புறந்தள்ளுவோம் காரணம் என்னென்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு இருக்குது அது தன்னை பார்த்துக்க தெரியும் குற்றங்கள்ங்கிறது காலங்காலமாக நடந்துக்கிட்டு வர்ற ஒன்று அப்படிங்கிற அடிப்படையில் முதல்வர் ராஜினாமா செய்யறதுனால இப்போ அங்கே என்ன ஆகும் ஒரு பிரசிடென்ட் ஆட்சி வரும் பிரசிடென்ட் ஆட்சியை இன்றைக்கி தேதிக்கு யார் நடத்த போகிறாங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய அதாவது மக்களுடைய குற்றச்சாட்டுப்படி பிஜேபியை சார்ந்த ஒரு ஆர் என் ரவி அவர்களோ அல்லது இவரோ தான் நடத்த போகிறார் அதில் என்ன மாற்றம் வந்துட முடியும் உள்துறை அமைச்சர் தன்னுடைய வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சிட்ருக்கார் அவர் இன்னும் நாடாளுமன்றத்தில் ரிப்போர்ட் கொடுக்கல ரிப்போர்ட் கொடுப்பதற்கு அவர் ஏன் யோசிக்கிறாரு ஏன் நேரத்தை எடுத்துக்கிறாருன்னு சொன்னால் கடந்த இருபது இருபத்தைந்து நாட்களாக அங்கே குற்றங்களுடைய அளவு ரொம்ப குறைஞ்சி வந்து வந்துட்டுருக்குங்கிறது நாடாளுமன்றத்துக்கு தெரியும் பார்த்துட்ருக்கிறது யாரோ யாரோ ஒருத்தர் இல்லை இந்த நாட்டினுடைய உள்துறை அமைச்சர் சரி இந்த பிரச்சனை வந்து இப்போ நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பதன் மூலமாக அல்லது முதல்வரை ராஜினாமா செய்வதன் செய்ய சொல்வதன் மூலமாக நாம் வந்து இந்த நாட்டுக்கு என்ன சொல்கிறோம் அந்த ரெண்டு பேருக்கு அநீதி நடந்தது அந்த ரெண்டு பேருக்கு அநீதி சரியான ஒரு நீதி கொடுக்கணும் அதுக்காக போராடுறோமா இல்லை பெண்களுக்கே எதிராக அநீதி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் பெண்களுக்கு இல்லாத அத்தனை அநீதிகளையும் உடனே களைஞ்செடுக்கணும் ம நாடாளுமன்றத்தில் நானும் நீங்களும் காங்கிரஸ் சார்பாக போனால் ஏன்னா இப்போ ராஜீவ்காந்தி போக முடியாது நானும் நீங்களோ போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் போனால் அங்கே என்ன பேச போகிறோம் இந்த ரெண்டு பேருக்கான நீதின்னு பேச போகிறோமா இல்லை பெண்களுக்கு எதிரான நீதின்னு பேச போகிறோமா இல்லை கலவரங்கள் நடக்கக்கூடாதுன்னு பேச போகிறோமா ரெண்டு இனத்துக்கு நடுவில் பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு பேச போகிறோமா அல்லது முப்பது வருடங்களாக அங்கே நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மத மாற்றம் பற்றி பேச போகிறோமா அல்லது குறைந்தபட்சம் இவங்களில் யாராவது ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு தகவல் சொல்லிருக்காங்க முதல்வர் வந்து பெரும்பான்மை சமூகமான மைத்தேய சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அதுக்கப்புறம் இந்த கலவரம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த வன்முறையை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு நாடு முழுவதும் குரல்கள் எழுப்ப தொடங்கும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல ரொம்ப ஒரு குழப்பமான சூழல் நிலவுது என்ன நடக்குதுன்னு எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் நார்கோ பயங்கரவாதிகள் எதிரான ஒரு போர் இது அதை வந்து அரசு செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து விவரிக்கிறார் நியாயமான பாயிண்ட் அந்த கருத்தை அவர் சொல்றார் அப்போ ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு முதல்வர் 
பெரும்பான்மை சமூகத்துடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துக்கும் ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துட்டு சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய அனைத்து கலவரங்கள் வன்முறைகள் எல்லாத்துக்கும் அவர் ஆதரவு தெரிவிக்கிறார் அப்படிங்கிற போது அவர் பொறுப்பில் இருந்து அகற்றணும் இல்ல பொறுப்பில் இருந்து அவரே விலகி போகணுங்கிற கோரிக்கை நியாயமானதா ஒரு கேள்வி நேரடியா வைக்கிறேன் ஒரு பத்திரிகையாளர் என்ன பதில் சொல்லணுமோ அதுக்குட்பட்டு நீங்க பதில் சொல்லுங்க நான் நிர்பந்தப்படுத்தல எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் ஒரு இரு வரியில சொன்னீங்கன்னா எனக்கு வேற ஒரு லீட் அதுல இருக்கு அதை வைத்து நான் சொல்றேன் பொதுவா ஒரு அரசு நடத்துகின்ற எதிர்கட்சிகள் கேள்விகளுக்கு நீங்க எதிர்கட்சிகளுக்கு தான் பதில் சொல்லணுமே எதிர்கேள்வி வாக்குகள் தலைவர்களை இழந்த நிலையில் தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பொதுச் செயலாளரை பற்றி தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் முதல்வரை பற்றி தான் பேசுறேன் நீங்க சொன்னக்கூடிய அந்த முதல்வர் என்ன கேள்வி வைக்கப்பட்டது என்ன நடந்துட்டு இருக்கே தெரியல ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை மணிப்பூர் மணிப்பூர் முதல்வர் என்ன நடந்துட்டு இருக்கே தெரியல ஒரு குழப்பமாக இருக்குங்கிற பதில் சொன்னது ஒரு தவறான விஷயம்னு சொன்னா கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அவர் பதில் சொன்னாரு தெரியாதவர் புரியாத தெரியாம இருக்கவே முடியும் தெரியாதவர் புரியாதவரா நார்கோ பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான அரசின் போருதுன்னு சொல்ற காரணம் இருக்கு காரணம் இருக்கு நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் ரெண்டாயிரம் பேர் ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர்னு அரசு செய்யப்படுவாங்க குற்றவில் குற்றத்துக்காக ஆனால் விடுவிக்கப்பட்டுருவாங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் மழுங்கடிக்கப்படும் இப்போ கடந்த ஏழு வருடங்களாக மொத்தமாகவே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டு பேர் தான் அரசு செய்யப்பட்டிருக்காங்க இந்த போதை தடுப்பு பிரச்சனையில் கிட்டத்தட்ட நூத்தம்பது இரநூறு முந்நூறு கோடின்னு சீஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு இவர்கள் விடுவிக்கப்படவில்லை அதுதான் அடிப்படை காரணம் ஆனால் எங்கே ட்விஸ்ட் ஆகி ஒரு யூட்டன் எடுத்ததுன்னு கேட்டால் ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லாமல் ஒரு கருத்தை சொல்லி அதெல்லாம் விட்டுருவோம் மே நான்காம் தேதி இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு இரண்டு பெண்கள் நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டு ஊர்வலமாக அழைத்து செல்லப்பட்ட அந்த சம்பவம் நடந்தது வந்து மே நான்காம் தேதி ஆமா மே பதினெட்டாம் தேதி எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க காவல்துறை மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி உள்துறை அமைச்சர் அங்க போயிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஒரு குழுலாம் அவங்க அமைக்கிறாங்க ஆனா ஜூலை பத்தொன்பது இந்த வீடியோ வெளியாகிறதுக்கு பிறகுதான் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மே பதினெட்டாம் தேதி எஃப்ஐஆர் போட்ட பிறகோ இல்ல மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி உள்துறை அமைச்சர் அங்க போன பிறகோ எந்த நடவடிக்கையுமே இல்லை இது நாடு முழுவதும் ஒரு சாமானிய மனிதனுக்கு தெரிகிற போதுதான் அம்மாநில முதலமைச்சருக்கும் தெரியும் நாட்டின் பிரதமருக்கும் தெரியும் எப்படி இல்ல ஒரு வீடியோ பதுக்க காட்டப்படவில்லை ஒரு வீடியோ எங்கேயோ லண்டன்ல போய் பாராளுமன்றத்தை முடக்குவதற்காக மட்டும் வருது அது வந்த உடனே பாக்குறாங்க பார்த்த உடனே நாலு பேர் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க ஓ இவன் தானா அது ஓ இவன் தானா அதுன்னு சொல்லி அந்த எஃப்ஐஆர் வந்து கரெக்ட் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு கொண்டு பதினெட்டாம் தேதி எஃப்ஐஆர் யாருமே எஃப்ஐஆர் போடும் பொழுதும் இதே நபர்கள் பேர் தான் போட்டிருப்பாங்க ஒரு எஃப்ஐஆர் போடும் பொழுது ஒரு ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் கலவரத்தினுடைய எஃப்ஐஆர் எப்படி போடப்படும் அனுமானிக்கப்படுகிறது நம்ம இடைவேளைக்கு <laughs> செல்லுபடியாக காவலர் என்று பார்ப்பதே முதலில் தவறு அப்படிங்கறதையும் உங்க முன்னாடி நான் சொல்றேன் அவர் என்ன சொல்றாருனா அந்த அந்த ட்வீட் போடுறாரு அவர் நான் வந்து ராஜினாமா பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அப்புறம் எல்லாரும் என்ன சார்ந்தவங்க எல்லாரும் வந்து டிமாண்ட் பண்ணாங்க நான் அதனால வந்து ராஜினாமா செய்யக்கூடிய முடிவை வந்து நான் பின்வாங்கிக்கிட்டேன் அப்படின்னு ட்வீட் போடுறாரு அதுக்கு கீழே கடுமையான கமெண்ட்ஸ் வருது அதுக்கு அவர் என்ன குக்கி இன மக்களுடைய கமெண்ட்ஸுக்கு அவர் என்ன போறாருனா நீங்களாம் வந்து மியான்மரை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு அவர் போறாரு குக்கில எல்லாருமே இல்ல அவர் 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 முன்முடிவோட தான் அணுகிறாரு நார்கோ பயங்கரவாதிகள்னு குக்கி இன மக்கள் அணுகிறாரு மியான்மரை சேர்ந்தவர்கள்னு அவர் வந்து குக்கி குக்கி இன மக்கள் அணுகிறார் அப்போ அவருடைய முன்முடிவோட அவர் அணுகிறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் இங்க பாரபட்சமா ஒரே ஒரு பத்து செகண்ட் கொடுங்க எனக்கு அது போறோம் பேசும் பேசும் இல்ல ஒரு பத்து செகண்
இங்கேயும் அதே மாதிரி நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டை சார்ந்த எம்எல்ஏக்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு அதிமுக இழுக்கிற போது அதிமுக பதில் சொல்லுங்க யாரும் இல்ல திமுக மணிப்பூர பேசுறோம் மணிப்பூரோட நின்றுவோம் மாநிலத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது அங்க சார்ந்த பிரதிநிதிகள் முதல்வர் ராஜினாமா பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து வெறும் டிமாண்ட் தான் அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிமாண்டா தான் இருக்கா அவர் நான் ஏன் ராஜினாமா பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் கேட்கிற கேள்வியில நியாயமே இல்லையா அவர் இருந்தா தானே அதை வந்து சரியா கையாள முடியும் அவர் நினைக்கிறார் இல்ல சார் அவர் ராஜினாமா பண்ணாமவே இருக்கட்டும் இங்க இங்க இப்ப வந்து நான் ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்ல இருந்து டிமாண்ட் என்ன வைக்கிறாங்கன்னா ராஜினாமா ஒரு ஒரு கட்டத்துல அவர் பண்ணணும் இங்க பிரசிடென்ட் ரூல் வரணும்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க இப்ப வந்து இங்க இருக்கிற மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவர் வந்து சிஎம்ஆவே இருக்கட்டும் ஆனா அவங்களோட ஊர்ல சிஎம்ஆ இருக்கட்டும் எங்களுக்கு செப்பரேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தேவைன்னு இங்க டெய்லி ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்கு சார் அவங்கள அவங்களால பிரேன சிஎம் பிரேனா அவங்களோட சிஎம்ஆ ஏத்துக்க ஏத்துக்க இனிமே இனிமே இல்ல முன்னாடி கூட மே தேர்ட்ல இருந்தே அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா ஹி இஸ் நாட் அவர் சிஎம் அப்படின்னு தான் பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இது இப்படி சொல்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து க்ளோஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் இஷ் ரிலீஃப் கேம்ப்ஸ் இருக்கு சின்னது பெருசு இந்த ரிலீஃப் கேம்ப்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மே தேர்ட்ல இருந்து டிஸ்பிளேஸ்ட் மக்கள் இருக்காங்கல்ல இம்பால்ல வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மெயின்லி சரௌண்டிங் வேலிய சரௌண்டிங் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து உள்ள வந்து ஹில்ஸ்ல இருக்கிற மக்களை பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலீ இந்த டிஸ்பிளேஸ் மக்களை பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒண்ணுமே வரல அது வந்து அஹ் எசென்சியல்ஸா இருக்கட்டும் மெடிக்கல் சப்ளைஸா இருக்கட்டும் இன்ஃபேக்ட் ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து டிபி டிபிக்கு தேவைப்பட்ட அஹ் இட்ஸ் லைக் அ லைஃப் சேவிங் ட்ரக் தானே டிபிக்கு தேவைப்பட்ட மெடிக்கல் சப்ளைஸ் இல்ல சார் இது வந்து டுடே இனி இனிக்கு நான் இந்த ரிப்போர்ட் தான் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஐஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் ஸோ இங்க இருக்கிற மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு சப்ளை கூட ஒன் அது ட்ரக் எந்த மாதிரி வேற வேற மெத்தட்ஸ் இருக்கு சார் ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸுக்கு சப்ளைஸ் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு ஆனா இது வரைக்கும் அது வரல நிலவக்கூடிய சூழல் ஒரு அசாதாரணமான சூழல் போக்குவரத்து துண்டிப்பு இணையம் துண்டிப்பு அந்த நிலையிலனால இதெல்லாம் அனுப்ப முடியலையா இதுல அனுப்பவே முடியாததற்கான செயற்கையான காரணங்கள் நோக்கம் இருக்கா இல்ல சார் அப்படி சொல்ல முடியாது சார் ஏன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் இருக்காங்க எஸ்பி இருக்காங்க அவங்க வேலை பார்த்துட்டு தானே இருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன என்ன செய்யணுமோ டிஸ்ட்ரிக்ட் பொதுவான டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ஒர்க் ஒர்க் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா ஸ்டேட்ல இருந்து இது வரைக்கும் அது எஸ்பெஷலி அமித்ஷா ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷா வந்து ஒரு பேக்கேஜே கிராண்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் நாட் குரோர்ஸ் அந்த காசுல இருந்து சப்ளைஸ் வரலன்னு பேசுறாங்க தேர்ஸ் அ மெடிக்கல் டீம் டெல்லியில இருந்து ஒரு மெடிக்கல் டீம் வந்து அவங்க வேலியிலவே தடி ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க அவங்களால ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ரீச் பண்ண முடியல ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து அவாய்டபிள் இப்போ ஒரு ஹை ஃபீவர் ஒரு குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு ஹை ஃபீவர் வந்துருச்சுன்னா இட்ஸ் அன் அவாய்டபிள் டெத் ஆனா ஃபீவரால ஒரு ரெண்டு கேசஸ் நான் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹை ஃபீவர் சில்ட்ரன் ஹவ் டைட் ஒண்ணுதான் <laughs> 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 பிரிச்சு பிடுங்கன்னு அதை தாண்டி நாங்களே எங்களோட இஷ்யூஸ பாத்துக்க போறோம் இது வந்து இட்ஸ் பின் லாங் டிமாண்ட் இதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு அது ஆட்டோனாமஸ் கவுன்சில்ஸ் சார்ந்த இஷ்யூவா சார்ந்த ஹிஸ்டரியா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா இப்ப வர டிமாண்டா இருக்கட்டும் சோ மக்கள் இருந்து வர டிமாண்ட் இதுதான் இல்ல இப்போ குடியரசு தலைவர் ஆட்சியோ ஆளுநர்கிட்ட அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறதுனாலையோ மத்திய அரசாங்கம் தன்னோட கையில் எடுத்துக்கிறதுனாலையோ இல்லை பிரெயின் சிங்கை மாற்றிட்டு வேறு ஒரு நபரை போடுறதுனாலையோ அங்கே நிலைமை சரியான நிலைக்கு வந்துடும் சகஜமாயிடும் அப்படின்ற நம்பிக்கையாவது அந்த மக்கள்கிட்ட இருக்காப்போ இல்லை சார் இந்த இன்சிடென்ட் 
இந்த இன்சிடென்ட் சுத்தி நடந்த சில விஷயங்கள் இருக்கு விஷயங்கள் இருக்குல்ல ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் திஸ் எஃப்ஐஆர் இந்த எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா மே செகண்ட் வீக்லவே இந்த மாதிரி மக்கள் பி ஃபைனோம் ஒரு கிராமத்துல இருந்து இந்த மாதிரி மக்களுக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு இங்க ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணாங்க இங்க இன்டர்நெட் பேன் டெஃபினட்டா இருக்கு ஆனா இதை பத்தி பேச பேசினாங்க இங்க 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 வந்த ஜேர்னலிஸ்ட் கேரளா இருந்து ஒரு வந்த ஜேர்னலிஸ்ட் இதை வந்து வீக் மலையாளம் நேஷனல் பப்ளிகேஷன்ஸ்ல கூட பி ஃபைனோம்ல இந்த மாதிரி வயலன்ஸ் நடந்திருக்கு செக்ஷுவல் அசால்ட்ல இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் கொண்டு இருக்காங்க அங்க என்ன நடந்திருக்குன்னு கிளியரா தெரியலன்னு ரிப்போர்ட்டிங் இருக்கு நேஷனல் மீடியால இருந்து ஆனா அங்க அங்க இருக்கிற லோக்கல் மீடியா பாத்தீங்கன்னா ரீஜனல் மீடியா பாத்தீங்கன்னா இதை பத்தி ரிப்போர்ட்டே பண்ணல ஒண்ணு செகண்ட் வந்து இந்த எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணது பண்ணிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்ல எயிட்டீன்த் அதுல டீடைல்ஸ் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு சார் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு அதுல டீடைல்ஸ் டீடைல்ஸ் டைரக்டா வந்து விட்னஸஸ் விக்டிம்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அதை டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கே ஒரு மாசம் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தானே டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு தான் அது தௌபாலுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் கூட அவங்க எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கல இந்த மாதிரி பல கேசஸ் இருக்கு ஆஃப் டெத்ஸ் ஒரு சின்ன பையனை ஒரு டுவெண்ட்டி இயர் ஓல்ட் பையனை ஏப்ரல் தேர்ட்டியத் ஏப்ரல் தேர்ட்டியத்துக்கு ஹேங்லால் மூலம் ஹேங்லால் மூவான் வைபை அவனோட பேரு தேர்ட்டியத்துக்கு அவ சிஎம் கிரிட்டிக்கல் சிஎம் வந்து எங்க மக்களுக்கு எதுவுமே பண்ணலன்னு சொல்லி ஒரு பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போட்டிருக்கான் ஒரு போஸ்ட ரீஷேர் பண்ணிருக்கான் அதுக்கு அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி அவ ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில இருந்திருக்கான் அவனுக்கு பெயில் கொடுத்திருக்காங்க இன்னொரு கேஸ்ல அவனை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க நாலாம் தேதி நாங்க வந்து அவனை ஜெயிலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்தோம் அப்ப வந்து ஒரு மாப் வந்து அவனை கொண்டுட்டாங்கன்னு இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு இதோட எஃப்ஐஆர் கூட பாத்தீங்கன்னா மேல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு இது சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் குடுக்குறேன் ஏன்னா இந்த ஃபேமிலிஸ் நான் மீட் பண்ணிருக்கேன் அதனால இந்த டைரக்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் குடுக்குறேன் சோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ஒரு ஒரு பேஸ்புக்ல கிரிட்டிக்கலா நீங்க போஸ்ட் போட்டுறீங்க அது கூட அந்த அந்த போஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எங்களோட எங்களுக்கு பட்ஜெட்டே இல்ல ஹில்ஸ்க்கு வந்து பட்ஜெட்டே இல்ல ஹில்ஸ்ல வந்து இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சரே இல்ல இந்த மாதிரி தான் அந்த சோசியல் மீடியா மெசேஜ்ல இருந்தது சோ அது கூட சிஎம் பிரேன் சிங்கால வந்து ஏத்துக்க முடியல ஒரு சின்ன பையன் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் யங் பர்சன் ஏத்துக்க முடியல சோ அவனை ஆப்டர் ஹி டைட் அவனை கொண்டுட்டாங்க இல்ல எனக்கு பெரும்பான்மை பெரும்பான்மை மக்களுடைய பெரும்பான்மை மக்களுடைய ஆதரவு இருக்கு ஏன்னா பெண்கள் அங்க வீதிகள்ல இறங்கி போராடினாங்க பிரேன் சிங் ராஜினாமா பண்ணணும் அப்படின்லாம் போராடும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு பெரும்பான்மை மக்களுடைய ஆதரவு இருக்கு நான் ராஜினாமா பண்ணணுமா ஆதரவாளர்கள்ட்ட நான் பேசினேன் அவங்க யாரும் இதை ஏத்துக்கல நான் வந்து வெளியில இருக்கிற மக்கள்கிட்ட வந்து நான் கேட்கிற போது அவங்களும் ஏத்துக்கல அங்க கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு பெண்ணு தான் அவருடைய ராஜினாமா கடிதத்தை இவருடைய ஆதரவாளர் வாசிக்கிற போது கிழிச்சு போடுறாங்க அப்போ அவர் ராஜினாமா பண்ணணும்னா இங் யாராவது டிமாண்ட் பண்றாங்களா என்னங்க அவருடைய உங்க ஷோல இருக்கிற பாலிட்டிஷியன்ஸ் விடுங்க சார் ஜேர்னலிஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் நான் உங்க கிட்ட கேக்குறேன் இப்போ ஒரு சமுதாயத்தோட மக்கள் வந்து இவர் சிஎம்மா இருக்கட்டும் இவர் சிஎம்மா நீங்க ரிசைன் பண்ணாதீங்க நீங்க நீங்க ரிசைன் பண்ணுங்கன்னு பேசுனா அதோட அர்த்தம் என்ன அவங்களோட வாய்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் தர போறோமா என்னமா குக்கி மக்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க எங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து யாரு குக்கின மக்கள் தானே அவங்க என்ன சொல்றாங்க அது கேட்கணும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து பிரேன் சிங் ரிசைன் பிரசிடென்ட் ரூலும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க செப்பரேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதை சுத்தி நிறைய வேற வேற விதமான ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிரைபல் கவுன்சில் இது அதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த இந்த இன்சிடென்ட் நடந்த பிறகு ரொம்ப கிளியரா செப்பரேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டெய்லி இங்க ப்ரொட்டஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு சார் ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வேலையில வந்து அவங்க இந்த மாதிரி டிராமா பண்றாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு இனத்தோட மக்கள் தானே பண்றாங்க நம்ம அதுக்கு மட்டும் நிலப்பரப்பதான் <laughs> அதே வந்து குக்கி இன மக்கள் வந்து நீங்களே சொன்னீங்க கம்மியா இருக்காங்கன்னு ஆனா அவங்களுடைய நிலப்பரப்பு வந்து அதிகம் மலையில இருக்காங்க ரெண்டாவது அங்க வந்து மியன்மார்ல இருந்து வந்த கை அகதிகள் எல்லாமும் அங்க இருக்காங்க நாட் ஓன்லி மியன்மார் ஆப்கானிஸ்தான் அந்த இடத்துல இருந்து வந்த அகதிகளும் இருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்
மணிப்பூர் மக்களா பாக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா இந்தியன்களா பாக்கணும் அப்படிதான் இதை பாக்கணுமே ஒழிய குக்கி இன மக்கள்னு தனியா பிரிச்சு பார்க்க கூடாது அப்படி எந்த அரசாங்கமும் அவங்க பார்ப்பது கிடையாது நீங்கள் எல்லோருமே அவரை மெய்டி இன முதல்வராக பார்ப்பதால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான ஒரு பண்ணோட்டத்தினாலதான் இந்த வார்த்தைகள் வருது ஒரு நிமிஷம் அதனாலதான் இந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தைகளை பிரயோகிக்க முடியுது அந்த இடத்துல சோ ஓகேவா யாரா இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாதிக்கப்பட்டது குக்கிங்கிறாங்க குக்கி மட்டும் கிடையாது சார் இன்னும் சொல்ல போனா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால நீங்க அங்க ஒரு இதே போட்டிருக்காங்க மெய்டி இன மக்கள் தான் அதிக அளவுல இறந்திருக்காங்க இந்த வீடியோ வெளியிட்ட அப்புறம் அடுத்த ஒரு வீடியோ வருது ரெண்டு பக்கமும் கால்வாயில பிணங்களா மதக்கிறது அது எல்லாமே மெய்டி இன இளைஞர்கள் சொல்றாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறாங்க இங்க மெய்டி இன இளைஞர்களோ குக்கி இன பெண்களோ போறது கிடையாது அங்க கலவரம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் எப்பவுமே போராட்டம் கலவரமாக மாறும் போது அது கண்டு கட்சி சார்ந்து பயணிக்க கூடாது ஒரு இனத்தை சார்ந்து அது பயணிக்க கூடாது கண்டிப்பாக அது மக்களை சார்ந்து மக்களின் நலனை சார்ந்து மட்டும்தான் பயணிக்கணும் அப்புறம் ஒரு மணிப்பூர்ல மணிப்பூர்ல கலவரத்தை திட்டமிட்டு பாஜக தூண்டிவிடுது முதல்வர் நினைச்சிருந்தார்னா இந்த கலவரத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்க முடியும் கட்டுப்படுத்தி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து பாஜக எம்எல்ஏ பவோலி நால் ஹாக்கிப் அவருடைய பெயரு அவர் இந்தியாவுடைய இது குறித்து விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் அவர் வந்து முதல்வர் நினைச்சிருந்தா கட்டுப்படுத்தி இருக்க முடியும் இன்னொன்னு இந்த பதற்றத்திற்கு கலவரத்திற்கு வன்முறைக்கு காரணம் பாஜக பாஜக கட்சியை சேர்ந்த எம்எல்ஏவே சொல்றாரு சார் பாஜக அந்த வன்முறைக்கோ கலவரத்துக்கோ காரணம்னா அது யாருக்கு நஷ்டம் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க கடந்த <laughs> 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 பெரிய அளவில் நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேலே அவங்க வந்து அங்கே மக்கள் இறந்திருக்கிறாங்க ஐயோ அறுபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் முகாம்களில் இருக்கிறாங்க பல ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள் வழிபாட்டு தலங்கள் வந்து இடிக்கப்பட்டிருக்கு அங்கே இன்னும் வந்து சகஜ நிலைமை திரும்பல ரெண்டு பெண்கள் நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டு ஊர்வலமாக இழுத்து செல்லப்பட்டு எரித்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க இவ்வளவு சம்பவங்களுக்கு பிறகும் நஷ்டமா லாபமான இதில் பேசிட்டு இருப்பீங்களா விரும்புது <laughs> கட்டுக்குள் வைக்க முடியும் கட்டுப்படுத்தல ஆனா அது விரும்புது கலவரம் நடக்கணும்னு விரும்புது பாஜக தான் தூண்டி விடுதுன்னு அவர் சொல்றாரு சார் எப்படி ஒரு மக்களை அடித்து கொண்டு இருப்பதற்கு அரசு விரும்பும் அது கண்டிப்பாக இருக்கவே முடியாது அப்படி யாருமே நினைக்கவே முடியாது சார் அதைதான் அங்க நடந்திருக்கு யாரும் அப்படி நினைக்கல அப்படியே இங்க கட்டுப்படுத்த முடியல சார் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் அது வந்து ஒரு போராட்டம் மாறி கலவரமா மாறிடுச்சு நீங்க என்ன பேசினாலும் பிரச்சனை இந்த இடத்துல அவர் மெய்டி இன முதல்வர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அவர் எது செய்தாலுமே அந்த இடத்துல குற்றமாக பார்க்கப்பட்டுள்ளது ஆம்டு போர்சஸ் அதிகமா வச்சிருக்கிறது குக்கி இன மக்கள் கிட்ட தான் இருக்கு நீங்க நிறைய வீடியோஸ் பார்த்திருக்கீங்க அவங்க வந்து மறுபடியும் உள்ள போய் வெப்பன்ஸ் எடுத்தாங்களா குக்கி மக்கள் எடுத்த வெப்பன்ஸ் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் இந்த ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ட் அங்க வந்து நாட் இவன் மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வெப்பன்ஸ் சோ இது சென்ட்ரல் போர்சஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் இது சொல்ல ஸ்பியர் கோர் நீங்க ஸ்பியர் கோர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பியர் கோர் இஸ் தி ஒபிஷியல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் சென்ட்ரல் போர்சஸ் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க சார் சோ ஒன் மோர் திங் சார் இந்த மாதிரி அவங்க ஏதோ ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து ரெஃபியூஜிஸ் ஏதோ சொன்னாங்க ஆப்கானிஸ்தான் எங்க இருக்கு மணிப்பூர் எங்க இருக்கு சார் ஜியோகிரபிக்கல் லிமிட்ஸே அவங்களுக்கு தெரியாது சார் சோ இந்த மாதிரி டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் பேசும்போது நீங்க வந்து கன்வீனர் நீங்க தான் உள்ள வந்து ஏதாவது யூ ஹாவ் டு இன்டர் இன்டர்அப்ட் சார் ஆப்கானிஸ்தான் ஏதோ சொன்னாங்க அது எனக்கு புரியல அது என்ன ஆப்கானிஸ்தான் கொஞ்சம் கேளுங்க பிளீஸ் மியன்மார் அண்ட் தென் வந்து 
மூணு இடத்துல இருந்து அங்க வர பங்களாதேஷ்ல இருந்து இருக்கிற இனக்குழுக்கள் கூட அந்த இடத்துல வந்து குக்கி இடத்துல வந்து இருந்து வந்தாங்கன்னு பங்களாதேஷ்ல இருந்து வந்து இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க சார் அங்க வந்து இனக்குழுக்கள் குடியேறி இருக்கவங்க குடியேறி இருக்கவங்க முன்னரே வந்து குடியேறியவர்கள் குக்கி இனத்தவர்கள் அதான் நாங்க சொல்ல வரோம் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து வந்தாங்கன்னு எங்கேயும் பதிவாக அவங்களுக்கு <laughs> ஐடென்டிட்டி வந்து அவங்களே அவங்க வந்து பிஜேபி ரெப்ரஸன்டேட்டிவா யாரான யாருன்னு எனக்கு தெரியாது சார் பட் மணிப்பூரோட ஹிஸ்டரி இந்த ப்ராப்ளம் வந்ததோட ரீசனே வந்து ஐடென்டிட்டி தான் இங்க இருக்கிற மக்கள் பேசுறாங்க ஏன் அங்க வந்து லேண்ட் சிஸ்டம்ஸே நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேலிக்கு ஒரு லேண்ட் சிஸ்டம் இருக்கு ஹில்ஸுக்கு ஒரு லேண்ட் சிஸ்டம் இருக்கு அந்த லேண்ட் சிஸ்டமே வந்து அவங்களோட எத்தனிசிட்டியோட ஹிஸ்டரிய பேஸ்டா தான் இருக்கு அவங்களோட இனத்தோட ஹிஸ்டரியில என்ன இருக்கு எந்த மாதிரி லேண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு அவங்களோட கஸ்டம்ஸ் என்ன இருக்கு அந்த அதை பேஸ் பண்ணி தான் அங்க வந்து யூனோ கல்ச்சுரல் ஹிஸ்டரிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அங்க வந்து அவங்களோட இருக்கும்போது <laughs> 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 அழிச்சிருக்கு <laughs> 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 பெரும்பான்மை <laughs> 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 நடக்கும் போது கலவரமா மாற்றப்படுகிறது எங்க இருந்து குக்கீஸ் தரப்புல இருந்து சரிங்களா மறுநாளே அது போராட்டமாக போராட்டம் வந்து கலவரமா மாற்றப்படுகிறது அப்ப எந்த உள்நோக்கத்தோட இந்த இடத்துல கலவரம் ஆரம்பிக்குது அதைதான் நம்ம பாக்கணும் நீங்க இப்படி முன்முடிவோடு அணுகுறீங்க சரி ஒரு மாணிக்கம் தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம் சார் பிரேன் சிங் ராஜினாமா பண்றதுனால என்ன நடந்துட போகுது பெரும்பான்மை மக்கள் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் ராஜினாமா செய்வது சரிதானா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அவங்கள வலியுறுத்துறது சரிதானான்னு கேட்கிறார் ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு அதுவும் குறிப்பாக அந்த அரசுடைய மக்களுடைய நம்பிக்கையை இழந்து விட்டால் தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மேல் ஆஹ் சட்டமன்றத்துக்கே போக முடியாத நிலைமை இம்பாலுக்கே போக முடியாத ஒரு நிலை உருவாகி இருக்கிறது உள்நாட்டு யுத்தமாக மாறி இருக்கிறது இது எழுபதாயிரம் பேர் அகதிகளாக மாநிலம் அது வந்து ஒரு பெரிய மாநிலம் கிடையாது அதை பொறுத்த மட்டுமே ஏறக்குறைய ஒரு ஐம்பது லட்சம் பாப்புலேஷன் உள்ள ஒரு மாநிலத்திலே இவ்வளவு பெரிய எழுபதாயிரம் பேர் அகதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது மிகவும் வழி பொருந்தியது அதாவது ஏறக்குறைய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட 
அசதிகள் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கு திரு ராகுல் காந்தி மட்டும்தான் சென்று வந்தார் உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா அவர்கள் அப்படி செல்லக்கூட இல்லை அவரோ ஆயுது இம்பாலில் உட்காந்து ரிவியூ மீட்டிங் மட்டும் சப்பீத் பாத்ராவோட உட்காந்து நடத்திட்டு வந்துட்டாரு பாஜகாரர்கள் <laughs> இன்னொரு எஞ்சின்ல பாதி வேலாம இருக்க மாட்டேங்குது நீங்க இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது பிரதமர் முதல்ல என்ன நினை இவர்கள் அமித் ஷா அவர்களை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அவர் ஒரு அரசியல்வாதியை போலவே இதை பார்க்கிறார் விலை இது வந்து ஒரு மனித பேரழிவை போல நடக்கிறது மனிதன் வெறுப்பு அரசியல் தலைவர் தாடி கொண்டிருக்கிறது இதை புரிந்து கொள்ளாமல் அது அரசாங்கம் இருப்பதாகவோ அல்லது அரசாங்கத்தினுடைய அவர் எம்எல்ஏக்களை வைத்து அவர் லெட்டரை கிழிச்சு போடுறது பெண்கள் லெட்டரை கிழிச்சு போட்டாங்க நான் ராஜினாமா பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி நாடகங்கள்லாம் ஆடி மக்களை பொறுத்த மட்டுமே மிகப்பெரிய ஒரு நாடக கும்பலாக மாறி இருக்கிறது பாஜகவுடைய மணிப்பூர் அரசாங்கம் அதற்கு முழுமையாக பாஜகவுடைய தலைமை குறிப்பாக திரு அமித் ஷா அவர்கள் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் அமித் ஷா மூணு நாள் இல்ல ஒரு டபுள் இன்ஜின் சர்க்கார் இரண்டு மத்தியிலையும் பொறுப்பில் இருக்காங்க மாநிலத்திலையும் பொறுப்பில் இருக்காங்க அவங்க மக்களுடைய அதிருப்தியை சம்பாதிப்பதற்கு எப்படி விரும்புவாங்க நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து சுமூகமாக கையாளும் போதான மக்கள்கிட்ட அவங்க நன்மதிப்பை பெற முடியும் பாஜக அப்படின்னு கேக்குறாங்க முதல்ல மணிப்பூர் போலீஸ் மேல மணிப்பூர் போலீஸ் முழுமையாக அது ஒரு இனவாத அமைப்பாக மாறிவிட்டது மணிப்பூர் போலி காவல்துறை என்பது அதாவது ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல காவல்துறை என்பது மிக முக்கியமான பொறுப்பு வைக்க வேண்டியது அதனுடைய அது அதனுடைய நடுநிலைமை இழந்து விட்டது அது ஒரு சாராருக்கான காவல்துறையாக மாறிவிட்டது விளைவு என்னவென்றால் அடுத்த இன்னொரு இன்னொரு சாரார் மக்களை பொறுத்த மட்டும் முழுமையாக போலீஸ் காவல்துறை மேல நம்பிக்கையே இல்லை நீங்கள் அந்த இரு பெண்களுடைய வீடியோ வந்ததற்கு பின்னாலே அதனுடைய அது கார்கில் யுத்தத்திலே பணியாற்றியவருடைய மனைவி என்பது தெரிந்ததற்கு பின்னாலே நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது எல்லாம் என்னென்றால் அவர்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனவங்களை ஒரு கூட்டம் கூட்டிட்டு போய் கொலை செய்திருக்கிறது இவ்வளவு இவ்வளவு அவம் அவமானப்படுத்தி அவர்களை நிர்வாணப்படுத்தி போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்பது காவல்துறை என் காவல்துறை அலுவலகம் என்பது ஒரு சாராருக்கான மாறிவிட்டது இதனுடைய விளைவாக லாண்ட் ஆர்டர் அதாவது சட்டம் ஒழுங்கு என்பது மத்திய மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாடுல இருப்பது முழுசுமே முழுமையாக கெட்டுவிட்டது இது ஒன்று போதும் அதாவது கவர்னர் திரு திருமதி மணிப்பூருடைய கவர்னர் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு இந்திய தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி அளித்தார் அதுல மிக தெளிவாக சொல்கிறார் என்னுடைய வாழ்நாளில இதனால் இது 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 போல ஒரு வன்முறையை நான் பார்த்ததே இல்லை இங்கு வெறியாட்டம் நடைபெறுகிறது எழுபதாயிரம் பேர் அகதிகளாக முகாம்களில் இருக்கிறார்கள் என்று மூன்று நாளைக்கு முன்னாலே சொன்னார் ஒரு கவர்னர் அந்த மாநிலத்தினுடைய கவர்னர் சொல்கிறார் நான் மேலே அனுப்பிவிட்டேன் டெல்லிக்கு அதை பற்றிய என்னுடைய தகவல்களை அனுப்பிவிட்டேன் என்று கவர்னர் சொல்கிறார் யாருக்கு அனுப்புவாங்க உள்துறை அமைச்சர் தான் அனுப்பணும் உள்துறை அமைச்சர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இவர்களை பொறுத்த மட்டும் இல்லை உள்துறை அமைச்சர் இதை மனித பேரழிவாக பார்க்காமல் அரசியலாக பார்ப்பதும் பதவியில இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படிப்பட்ட நாடகங்களை அரங்கேற்று வரும் போது அந்த உள்துறை அமைச்சருடைய பேச்சை நாங்கள் கேட்க விரும்பவில்லை இன்று நாடாளுமன்றத்தில் நாங்கள் சொன்னதா பிரதமர் வர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை குறித்து நம்ம பேசுவோம் பிரதமர் ஏன் விளக்கம் அளிக்கணும்னு எதிர்கட்சிகள் கோருறாங்கிறது குறித்து நம்ம பேச வேண்டியதற்கு திரு ரவி நாடாளுமன்றத்திற்கு உள்ளே வந்து பிரதமர் மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து விளக்கம் அளிக்கணும் அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் கோரிக்கை விடுக்கிறாங்க வெளியில செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு மட்டும் பிரதமர் நடத்தினாரு நாடாளுமன்றத்திற்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாட்டுக்கு தெரியப்படுத்துகிற மாதிரியான விளக்கங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்றது எதிர்கட்சி தாக்குரை அவங்ககிட்ட சொன்னது வந்து அமித் ஷா வந்து அரசியல் பண்ணுறதுனால அவர் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா பிரதமர் அரசியல் பண்ணாமல் இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை சர்டிஃபிகேட்டை அவர்கிட்ட எடுத்து கொடுத்துருவோம் இப்போ ஒரு எம்எல்ஏ வந்து இங்கிருந்து பேசினார் அதனால் சிஎஸ்சிஎம் ரிசைன் பண்ணோங்கிறது தான் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒப்பீட்ட அளவில் சொல்கிற ராஜஸ்தான்லேயும் அதே மாதிரி தான் ஒரு எம்எல்ஏ பேசினார் அதுக்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரை ராஜினாமா செய்யணும்னு நான் யாரும் சொல்ல போகிறது இல்லை ஏன்னா பெரும்பான்மை வாக்குங்கிறது சுலபமாக யாரும் வாங்கிறது இல்லை பல வருடங்கள் நல்லது பண்ணால் தான் வாங்கவே முடியும் அது வேறு விஷயம் இப்போது குக்கீஸுக்கு வந்து ஸ்னிப்பர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்கிறது மாவோயிஸ் தெரரிஸ்ட் எங்கே போகிறாங்க எப்படி குக்கீஸ் கிட்ட அதை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம முதல்ல எடுத்து பிரதமர் வந்துடும் பிரதமர் விளக்கம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு இல்லை பிரதமர் விளக்கம் என்ன தெரியுமா கொடுக்க குறைவான நேரம் தான் இருக்கு பிரதமரால் ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது என்ன தெரியுமா 
ஐம்பது பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு அதில் முப்பத்தோரு பர்சன்ட் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்னு சொல்லி எஸ்டிக்கு போயிட்டு பதினேழு பர்சன்ட் ஓபிசிக்கு போயிட்டு ரெண்டு பர்சன்ட் தான் எஸ்சிக்கு வருது இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருந்ததுன்னா தப்பே இல்லை இப்போ எஃப்சிக்கு நீங்கள் ஜீரோ பர்சன்ட் ஒதுக்கீடுன்னு சொன்னால் கூட அவனுக்கு நாசாக்கு போக தெரியும் நாசமாக போக தெரியாது ஆனால் பிரச்சனை இங்கே மணிப்பூர் மாதிரியான இடத்துல என்ன பிரச்சனைனா இங்கே எஸ்சின்னு நீங்கள் சொல்கிறது தான் பெரும்பான்மையான ஒரு பாப்புலேஷன் இவங்க குற்றஞ்சாட்டுற அந்த மைத்தியை சேர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடுல கிடைக்கிறது ரெண்டு பர்சன்ட் அதே தொண்ணூறு சதவீத இடத்தில் விளையாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த கும்கி இனத்தவர்கள் கு குக்கி இனத்தவர்கள் இருக்கிறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தேழு பர்சன்ட் இது புகஞ்சுகிட்டே இருக்கு ரொம்ப நாளாக ரெண்டாயிரம் பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆயிரம் பேர் பொதுஜனும் <laughs> 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 உங்களுக்கு வந்து களத்துல இருக்கிறது தெரியும் எனக்கு புத்தகத்துல இருக்கிறத நான் சொல்றேன் ரொம்ப தெளிவான விஷயம் இவங்க யாருமே இந்த போராட்டத்துக்குள்ள வரல போராட்டத்துக்குள்ள தனித்து நிற்பது என்னோட கோரிக்கை ஏத்துப்பீங்களா மாட்டீங்க பிரதமர் பிரதமரா இருக்கிற ஒரே காரணத்தினால அவருக்கு குஜராத்ல என்ன மாதிரி கட்டமைப்புகள் நடந்ததுன்னு நல்லா தெரியும் எப்படி கதைகள் பரப்பப்பட்டதுன்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் முதல்வரா இருக்கும் போதே அவருக்கு தெரியும் அதனாலதான் பிரதமரா இருக்கும் போது அவரு உள்துறை அமைச்சருடைய ரிப்போர்ட்டுக்கு வெயிட் பண்றாரு உள்துறை அமைச்சருடைய ரிப்போர்ட் வந்த உடனே அவர் என்ன பேசணுமோ அதை பேசிடுவாரு ரெண்டு முக்கியமான தகவல் உங்களுக்கு நான் கொடுத்தே ஆகணும் எதனால இந்த தவறுகள் நடந்துட்டு இருக்குன்னு புரியாம நம்ம வந்து இங்க ஏதோ பெண்களுக்கு எதிரான தவறுகள் நடந்துட்டு இருக்குன்னு மடைக்கோண்டா பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி உயிரன் ஒரு திரைப்படம் வந்தது மணிரத்னம் இயக்கிய ஒரு திரைப்படம் அப்ப பேசினதெல்லாம் நார்த் ஈஸ்ட் சார்ந்த பெண்களை பற்றி தான் அந்த பெண் சாகும் போது அந்த கதாநாயகி சாகும் போது ஒரு வசனத்தை சொல்லுவோம் அப்ப இருந்தது காங்கிரஸ் அரசு இன்னைக்கு மணிரத்னம் அந்த படத்தை எடுத்தா அதே மாதிரி எடுப்பாரான்னு எனக்கு தெரியாது அந்த அந்த வசனத்தை என்ன சொல்ற அப்படின்னா பேசிடலாங்களா யாரும் குறிக்கல ஓகே சோ நாங்களும் இந்தியர் எங்களை எங்களை யாரும் புரிஞ்சுக்கல அந்த நார்த் ஈஸ்ட் பெண்களுடைய கருத்து எங்க குரல் கேட்கவே இல்ல கேட்காது யாருக்கு சொல்றாங்க முப்பது வருடமாக அங்க ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்தவங்களை பத்தி கேட்கறாங்க அதை கேட்க வைக்கத்தான் இந்த உசுறு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த படம் நிறைவிடும் இதை எல்லாமே பல வருடங்களாக பேசப்பட்ட திரைப்படம் உயிரைப்ப வந்ததுன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் இதையெல்லாம் மறைச்சிட்டு என்னுடைய கேள்வி நாளைக்கு பாராளுமன்றத்தில் நீ
ஏன் பார்லிமெண்ட்டை மூணு நாளா பார்லிமெண்ட்டை நடக்க விடாம பார்லிமெண்ட் பிரதமர் பாத்துக்கிறார் என்ன பயம் மடியில என்ன பயம் பிரதமருக்கு எங்களுடைய கேள்வி எல்லாம் அவரு நேர்மையானவர் அவர் வந்து அரசியல் வந்து அவர் அரசியலே பண்ணாதவர்லாம் சொல்லவே இல்லை நாங்க நாங்க சொல்றதுட்டா பிரதமரா இருக்கிறவர் பிரதமர்கிறது யாரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்ல பெரும்பான்மையான நாடாளுமன்றத்தை ஆதரவு வச்சிருக்கவர் தான் பிரதமர் உள்துறை அமைச்சருக்கு அப்ப உள்துறை அமைச்சர் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தா தானே பிரதமர் அதுல கான்கிரீட்டா ஒரு பேச்ச பேச முடியும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு பொறுமை இல்லையா எதிர்கட்சிகளுக்கு மூணு நாள் ஆச்சு உள்துறை அமைச்சர் போய் எத்தனை நாள் ஆச்சு உத்தரம் ஹோம் மினிஸ்டர் போயிட்டு வந்து எத்தனை நாள் ஆச்சு ஒரு மாசம் ஆச்சு பல மூணு மாசம் ஆச்சு ஏறக்குறைய ஒன்றரை மாசம் ஆயிடுச்சு போயிட்டு வந்துட்டு ஒன்றரை ரெண்டரை மாசம் ஆச்சு இன்னும் தீவிரம் இன்னும் பிரச்சனை முடிஞ்சதா இல்ல கவர்னர் பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி சொல்றாங்க என்னன்னா பப்ளிக்கா சொல்றாங்க நான் ரிப்போர்ட் அனுப்பி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒன்னும் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கலங்கிறாங்க இப்ப பிரதமர் தானே கேள்வி கேட்கணும் பிரதமர் கேள்வி கேட்காம பிரதமருக்கு என்ன பயம் பிரதமர் ஏன் இப்படிப்பட்ட பிஹேவியர் பண்றாரு பிரதமர் வருஷத்துல ஒரு தடவை தான் பார்லிமெண்ட்ல வந்து பேசுவார்னா புது பார்லிமெண்ட்ல விழுந்து கூப்பிடுறதுலாம் எதுக்கு இது கோயில்னு சொல்லிட்டா என்ன அர்த்தம் பார்லிமெண்ட்ல வந்து விழுந்து கூப்பிடுறீங்க எல்லாம் வந்து செக்கோல் வச்சுட்டு சொல்றீங்க பட் பார்லிமெண்ட் வந்து பேச மாட்டீங்களே பிரதமரை வந்து பார்லிமெண்ட்ல இதுக்காக பேச சொல்றோம் கேள்விகள் கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுவோம் அரசாங்கம் ராஜ்நாத் சிங் சொல்றாரு பியூஷ் கோயல் சொல்றாரு விவாதம் நடத்துவதற்கு அரசு திறந்த மனதோடு காத்திருக்குன்னு சொல்றாரு ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க சொல்றாங்க அந்த கேக்குறா பிரதமர் அவரை சொல்லுங்க நாளை காலையில கார்த்திகே மூலமா நம்ம ரவி ரவி சார்ட்ட சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் வேகமா காலையில பிரதமர் காலையில பதினோரு மணிக்கு வர சொல்லிட்டுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாம நாங்க வாட்டிக்கு உட்காந்து கேட்டுட்டு இருப்போம் பிரதமர் மக்களவைக்கு வர வேண்டும் பிரதமர் மணிப்பூர் விஷயத்துல பதில் சொல்ல வேண்டும் இதுதான் இந்தியா கூட்டணியினுடைய முடிவு அதற்காக தொடர்ந்து இதற்காக வலியுறுத்தும் சுபா பிரதமர் ஒரு நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திருக்கூடிய ஒரு விவகாரத்துல நாடாளுமன்றத்துல பேசணும் விளக்கம் அளிக்கணும் எதிர்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும் அதெல்லாம் கடந்து இன்னும் அந்த பிரச்சனை வந்து தீராமலே இருக்கு அதை எப்படி கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது குறித்து ஆலோசிக்கணும் அப்படின்ற அந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு பின்னாடி ஒரு நியாயம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா அந்த எதிர்பார்ப்புகள் பின்னாடி நியாயம் இருக்கு அதை நான் இல்லைன்னே மறுக்கிறதுக்கு இல்லை ஆனா இந்த இடத்துல நிறைய முறை அந்த கலவர இடத்தில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து அது தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க நீங்க பேசுறதுக்கே சந்தர்ப்பம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க கலவர அந்த பூமியில பேசுறதுக்கே சந்தர்ப்பம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க இவங்களே ஒரு இடத்துல சொன்னாங்க மெடிக்கல் ட்ரக்ஸ் வந்து அந்த வேலிஸ் வரைக்கும் போது அதுக்கப்புறம் ஹில்லி ஏரியால போக மாட்டேங்குதுன்னு நீங்க தான் ஹில்லி ஏரியாக்குள்ளேயே அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே குக்கி இனத்தவர்கள் எந்த இடத்துலயுமே யாரும் போக விட மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு பெண்கள் வந்து நிர்வாணமா ஓடி வராங்கன்னா அது ஐரோப்பிய கலாச்சாரம் அந்த கலாச்சாரத்தை இங்கே மில்டன்ஸ் வந்து அவங்க இடத்துல போய் சமாதானத்துக்கு பேச போனா ஓடி வராங்க இதெல்லாமும் இந்த வீடியோக்கள்லாமும் பகிரப்பட்டது எல்லாமே அதை பத்தி யாருமே இந்த ஊடகங்கள் பேசவே இல்ல அடுத்ததாக ட்வீட் பத்தி சொன்னாங்க இந்த போராட்டங்கள் நடக்கிறதுக்கு பெண்கள் வந்து ஆடையை களைந்து வந்து போராட்டத்தை வந்து செய்யறாங்க அப்படின்றதுனா எந்த அளவுக்கு அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அதனுடைய வெளிப்பாடா இல்ல அந்த இடத்துல பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு தானே போறாங்க நீங்க ஜவானை பயமுறுத்துவதற்காக அப்படி ஓடி வரீங்க அதுதானே அந்த இடத்துல தவறா இருக்கு நிர்வாணங்கிறது எல்லா இடத்துலயுமே அசிங்கம் அப்படி பார்த்தா சட்டீஸ்கர்ல தானாவே ஓடி போயிருக்காங்களே உச்சகட்ட பாதிப்பு உச்சகட்ட வலி உச்சகட்ட வேதனைக்கு பிறகான ஒரு வெளிப்பாடா தானே அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதுல கூட உள்நோக்கம் கற்பிக்க முடியுமா உள்நோக்கம் அந்த இடத்துல அவங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு வழியாது நீங்க பெண்கள் ஆடையை களைந்து வந்து தங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்கிற சாத்வீக முறை வேறு ரெண்டை நம்ம ஒரே சாத்வீக முறையா சார் பெண்கள் ஆடையை களைந்து வெளிவரும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து தோல்வி அடைந்தது ஒரு ட்வீட் ஒரு 
பையன் ட்வீட் போடுறான் அதுக்காக அந்த முதலமைச்சர் வந்து அவனை கைது செய்கிறாருங்கிறாங்க நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கலவர பூமி போராட்டங்கள் நிறைந்த பூமியில் மட்டும் இது நடக்கிறது இல்லை நிறைய இடத்துல அரசு எதிராக ஒரு ட்வீட் போட்டாலோ முன்னாடி எப்போவோ போட்ட ட்வீட்டை ரீட்வீட் பண்ணாலோ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட ட்வீட்டை பதிவு செய்தாலோ இம்மென்றால் வனவாசமும் இன்னென்றால் சிறைவாசமும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா மாநிலங்களையும் அதை எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கு பிரதமர் விளக்கம் கொடுத்தால் அதை ஆலோசித்தால் இந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்துடும் எதிர்கட்சிகள் கூட நம்புறாங்க அப்படிதானே இதை கன்ஸ்ட்ரக்டிவா பாக்க சார் பிரதமர் விளக்கம் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கார் இன்னைக்கு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு வாங்க அப்படின்னு ஐ என் டி ஏ கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளை கேட்டிருக்காரு ஆனா இந்த வன்முறையை தூண்டுவதற்காக எங்க இந்த அரசு மாற்றங்கள் செய்து ஒரு நிமிஷம் சார் நான் முடிச்சிருக்கேன் அந்த பயம் அதாவது எங்க இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுமோங்கிற பயத்துல அந்த ஐ கூட்டணிகள் கட்சிகள் அந்த பயம் அந்த அச்சம் அந்த துணிவின்மை காரணமாக அவங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்பட மறுக்கிறாங்க முடக்கீங்களை <laughs> 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 இந்த வீடியோ எல்லாமே இது சம்பவம் அவங்களுக்கு வர்த்தமன சர்க்கார் அவங்களுக்கு ஸ்பேஸே கொடுக்காம ரியாக்ட் பண்ணிர முடியுமே बीजेपी நாளையும் பிரதமர் நாளையும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இதெல்லாம் அரசியல் பண்றதுக்கு ஸ்பேஸே கொடுக்காம ரியாக்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் சார் எந்த ஸ்பேஸ் சார் நாங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு இப்பவுமே வர தயார் சார் நீங்க வாங்க ஏன் நீங்க வர மாட்டேங்கறீங்க அதுக்கு நீங்க அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டேங்கறீங்களே அந்த அந்த போராட்டம் நடக்கிற இடத்திலயும் கலவரமா மாற்றப்பட்ட பிறகு அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்ப நீங்களும் வரலனா நீங்க அவங்க கூட உடன் நிக்கிறீங்களா நீங்க அத தான் விரும்பறீங்களா அப்ப ஐஎன்டிஏ கூட்டணியில் இருக்கும் மணிப்பூரில் <laughs> 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 நாடாளுமன்றத்தில் பேச்சுவார்த்தைக்கு வாங்க விவாதத்திற்கு வாங்கன்னு அழைக்கிறாங்க அமைச்சர்கள் அழைக்கிறாங்க அதற்கு எதிர்கட்சிகள் தயாராக இல்லை உள்துறை அமைச்சர் பேசினா கூட நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் அவர் தான் பொறுப்பு ஆனால் அவர் பேசினாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் அவரும் அரசியல் பண்ணுறாரு பிரதமரே நேரடியாக வரணும் அப்படின்னா உண்மையிலேயே இந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் நடந்த சம்பவத்திற்கு விளக்கம் கேட்கிறதோ இல்லை அவங்க மீது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறதோ இனிமே இந்த பிரச்சனை வந்து பெருசாகாம தடுக்கணுங்கிறது உண்மையான நோக்கத்தோடு எதிர்கட்சிகள் இந்த கோரிக்கை எடுக்கிறாங்கன்னு ஏத்துக்க முடியுமா பார்க்க முடியுமா கிரீஷ்மா சார் மணிப்பூர்ல வந்து பார்லமெண்ட்ல என்ன நடக்குதோ அது லெட்ஸ் கீப் கீப் இட் சைட் மணிப்பூர்ல வந்து உங்சமான் வால்டே அவங்க தான் வந்து சிஎம் பிரேனோட சீஃப் அட்வைசரா இருந்திருக்காங்க பிஜேபியோட லீடர் பிஜேபியோட எம்எல்ஏ அவர் வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கார் சார் டெல்லியில மாப் வயலன்ஸ்ல வந்து அவருக்கு பிரெயின்ல நாட் ஓன்லி பிரெயின் டேமேஜ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேமேஜ் ஆயிருக்கு ஹிஸ் செமி பேரலைஸ்ட் அவரால் பேசக்கூட முடியல ஸோ இவர் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ இஸ் ஃப்ரம் பிஜேபி அவர் வந்து குக்கீனை சார்ந்தவர் அவரால் வந்து பீங் த சீஃப் அட்வைசர் ஆஃப் த சிஎம் அவரோட வீடுல தட் இஸ் இம்ஃபால அவரால் இருக்க முடியல இப்போ வந்து ஹிஸ் கெட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் இன் டெல்லி ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிஜேபிக்குள்ளவே இன் மணிப்பூர் பிஜேபி ல இருக்கிற ஏழு எம்எல்ஏஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களால இதுவர இப்போ வரைக்கும் ஃப்ரம் மே தேர்ட் நேத்து முன்னா நேத்து ஒரு மீட்டிங் நடந்தது சார் மணிப்பூர்ல இருக்கிற அங்க இருக்கிற எம்எல்ஏஸ்ல ஒரு குக்கி ஐ மீன் பிஜேபியோட குக்கி எம்எல்ஏஸே இல்ல சார் கிளியரா <laughs> 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 Uh, the lady who spoke with me, I'm not going to talk about it. All her statements have an element of fake news, sir. It's not going to talk about it. It's not going to talk about it. It's not going to talk about it. ஒரு பேச்சுவார்த்தை கூட நடக்கல சார் இதெல்லாம் 
நடக்க விட ஒரு பேச்சு வார்த்தை நடக்க விடல அந்தமா சொன்னே அத குறையா கேட்டு சொல்லாதீங்க முடிக்கணும் 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 இருக்காரு <laughs> 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 பங்களிப்பு <laughs> 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 